。嗨，大家好，我是赵佑。增肌不难，但要持续增肌真的很难。对于一个没有训练经验的人来说，可能第一年随便练都会变壮，毕竟身体没有经过重量训练的刺激，一开始只需要规律的训练，马上就可以看到成果。但是之后要持续不停的增肌，就没有那么简单了。大多数的人都是刚开始健身的前两三年变化最大，后面好像就停滞了。除了接近自己的基因上限以外，还有一些地方出了问题。所以今天我要结合我自己的经验，跟大家分享五个没有办法持续增肌的原因。毕竟我自己也很久没有增肌了。那我们就开始吧。第一点，吃太少。我们想象一个以前很瘦的人，他们接触重训之后，身体的蛋白质合成变多了，吸收变好了，胃口也变好了，身体也顺利变壮了。可是变壮之后，如果还想要持续变壮，那当然是要吃更多的食物。你从60公斤变成70公斤，再从70公斤变成80公斤，两个阶段吃的食物跟热量绝对不可能是一样的。热量是我们增肌的材料，材料不够是不可能持续增肌的。所以第一个是吃太少，是很多没有办法持续增肌的人常犯的错误。第二点，训练的动作品质不够好。我们一开始说到，刚开始接触重训的人，随便练都可能变壮。因为你的身体没有接受过重量的刺激，就算你的动作不好，但这些重量总还是要靠某些肌肉才能举起来。例如胸推好了，我们希望练到胸，可是一个动作品质不好的新手，一直用到斜方代偿。可是因为他都没有训练过，所以胸肌多少会长一点，而且连斜方也会长。整体来说，他的确还是增肌了，但要持续增肌下去，还一直维持这种动作品质，自然就会出现问题。不止没有增肌，状况糟一点还会受伤。所以，随着训练年资增加，你应该是不停地修正自己的动作品质，让你想训练的目标肌群可以感受到最完整的重量刺激。第三点，训练没有持续性。很多人刚接触训练时很有热忱，一周上五天健身房，稍微休个两天就浑身不对劲，看到自己的进步很有成就感，就更爱上健身房压重量。不过一阵子之后，可能兴致过了，或是身材开始卡关了。渐渐的就对上健身房没有兴趣了，或是有一阵子工作比较忙，翘掉几次训练。有时候我们懒散了几次之后，会忽然爱上懒散的感觉。这时候要重回以前，其实就很难了。当你没有办法维持一样的训练频率时，自然身材也不会有进一步的突破。我自己也是某种不够持续的代表。我刚接触健身时也是为了练身材，结果中途就转去练力量了。那想当然，我的身材自然也没有办法持续的突破。其实道理很简单。你想要一直进步，你就只能要求自己越做越多，然后持续做，才有办法不停地突破自己。第四点，恢复有问题。如果刚刚说的三点你都有做到，那很有可能是你恢复没有做好。这是另外一种极端的类型。每次上健身房就是狂练猛练，一次都狂做二三十组，力竭再力竭，结果好像身材还是没有什么变化。其实不只是增肌、力量、跑步，或是任何运动都一样，恢复永远是最重要的一环。身体是在恢复中变强。你一直狂练猛练，身体来不及恢复，最后只会越练越差。所以调整每次训练的强度，是指安排休息或是减量训练，都是让身体可以持续进步的方法。最后一点，动作没有变化。有的人上面四点都有做到，很规律的训练，也会安排休息都不偷懒。但是你看他的课表，会发现怎么三年了都没有变过。练胸就是那三个动作，练二头肌多那三个动作，一样器材，一样的角度。我们的身体适应力很强。你一直给他一样刺激，对他来说，很快这些东西就不算刺激了，只是例行公事而已。当你一直用固定的器材跟角度训练，肌肉就只会长固定的地方。一块肌肉很大，你可能都只刺激到它百分之八十的部位，剩下的百分之二十你永远没有练到。有时候适时的改课表，换个动作或是换个角度，就可以训练到那些你可能从来都没有用到的肌肉部位。这时候你的身体又能持续的成长了。以上五点呢，就是我最常看到没有办法持续增肌的原因。那我们今天影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我新影片的通知。也可以发到我的 HBFB， 我们就下期见，谢谢大家，拜拜。